President, jeg merker meg at statsråden forsøker seg med å bagatellisere redselen for rovdyr ved å henvise til utenlandske tragedier hvor folk har blitt drept. Men jeg kan berolige statsråden med at det er ikke spesielt trivelig å ha ulv rundt hushjørnene, og at det er en del av, om ikke den daglige, så i hvert fall den ukentlige opplevelsen. Jeg er glad for at statsråden kom til saken også, og ikke bare var opptatt av partikonstellasjoner. Når det til stadighet er debatter, som statsråden sier, om rådyrpolitikken, så er nok det fordi at regjeringen har valgt kartet og ikke terrenget. Det er helt tydelig at kartet ikke stemmer med terrenget, og det er ikke bare tilfeldige avisoppslag. Jeg sitter selv i viltnemden denne perioden, og jeg har gjort det i flere perioder tidligere, og ser bare fra mitt fylke det som er hjortevildbestanden, særlig i grenstraktene og da på østsiden av Glomma, hvor det for de grunneierne som har store skogeiendommer og som har dette som en både opplevelse av det å drive friluftsliv, men også å ha det som næring, så er hjortevilte og beskytningen lik nesten null. Det er en god dokumentasjon nå på at det er flere ynglende ulvefamilier og at det er flere ulveflokker enn det som ligger til grunn i rovdyrforliket. Blant annet Høyskolen i Hedemark har dokumentert dette, og det kommer stadig inn dokumentasjon. Det er ikke tilfeldige folk som gjør disse observasjonene. Det er mye god erfaring ute i de lokale viltnemndene som rapporterer både om sporinger, men også om dyretragedier og herjinger av at rovdyr har vært på fære. Det er de lokale samfunnene som bærer belastningen med dagens rådyrpolitikk. Og det er også slik at folk i bygdene i mitt område, i grenstraktene, undrer seg noe over alle de gode midlene som faktisk tilflyter lokalsamfunn for å gjøre det attraktivt å bo der, samtidig på den andre siden ikke har muligheten til å utøve den beskattning som er nødvendig når rovviltforliket ikke blir håndhevet på samme måte. Det er utfordringer for lokalsamfunn, det er utfordringer for de som driver friluftsliv, og ikke minst for de som er grunneiere. Høyre ser frem til den gjennomgangen som regjeringen skal ha, selv om vi nok syns at fem år i stolen tilsier at dette burde vært gjort for lenge siden, og at det ikke var nok en vente-og-se holdning. Og vi ser også at Senterpartiet har tapt denne saken i Soria Moria og regjeringen, og sånn sett så er det rovdyrpolitikken som håndheves av SV. Takk.